Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum heutigen Meisterschaftsspiel SV Nierfeld gegen Hertha Wahlheim. Endstand 4 zu 4 nach einer verrückten, nach einer turbulenten Partie. Zur Halbzeit führte der Gast mit 4 zu 0. Dann ein tolles Comeback von unserem Mann, also in der 90. Minute dann das 4 zu 4. Ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Gästetrainer Helge Hohl und unseren Heimtrainer Achim Zöll. Ja, Helge, ihr hattet lange in der eigenen Hand, ihr habt ja, eine, eine grandiose erste Halbzeit gespielt und dann das Spiel dann doch nochmal aus der Hand gegeben und dann, ja, Klassenerhalt wäre mit dem Sieg gesichert gewesen, jetzt gilt es für euch nochmal zu zittern, aber sag mal ein paar Worte zum Spiel, wie hast du das heute gesehen? Ja, zunächst einmal Glückwunsch auch an Nierfeld, A zum Comeback, ich finde unfassbare Serie, die ihr da gestartet habt, ich glaube alle in der Liga hat das beeindruckt. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe heute hier auf dem kleinen Feld, was auch auf uns zugekommen ist. Und ähm, ja, wir haben in der ersten Halbzeit das sehr, sehr gut gemacht, sehr konsequent vom Tor gewesen. Haben 4-0 geführt, wussten aber auch, dass hier auf dem Platz alles möglich ist. Dann ist in der Halbzeit, mussten wir unseren Kapitän Heinz Putz hier verletzungsbedingt auswechseln. Ähm, ja, hier fällt, macht das früher 1 zu 4. Und dann ist es gerade natürlich auch bei unserer Mannschaft, äh, bei unserer jungen Mannschaft, fehlt dann gegebenenfalls auch der ein oder andere erfahrene Spieler, der dann nochmal in den entscheidenden Situationen Ruhe reinbringt. Ich denke, unterm Strich ist die Punkteteilung über die 90 Minuten verdient. Das äh, Spiel kann jederzeit in der zweiten Halbzeit in alle Richtungen laufen. Beim, ich glaube, 4-2 haben wir eine riesen Kontersituation, beim 4-3 haben wir eine riesen Kontersituation. Als dann das 4-4 fällt, hat Nierfeld zum Schluss noch die Riesenchance auf das 5-4, vielleicht auch noch einen Elfmeter auf beiden Seiten. Also das war heute wirklich Achterbahnfahrt. Ich bin aber auch unterm Strich mit dem Punkt über das äh, gesamte Spiel jetzt und auch aufgrund der Situation, dass Maria doch gewonnen hat, zufrieden. Weil einfach jetzt im letzten Spiel sehr, sehr viel passieren muss, sehr, sehr viel gegen uns laufen muss, dass uns dann doch noch treffen kann. Aber wir sind auf jeden Fall sehr aufmerksam und werden die Woche auch wieder Gas geben. Ja, danke Helge für die erste Einschätzung. Ach, da muss man Leute heute erstmal tief durchatmen. Das war gefühlt ein Spiegelbild der gesamten Saison, wenn ich das jetzt mal übertrage. Eine eher maue Hinrunde, sagen wir es mal so. Und dann ein grandioses Comeback in der Rückrunde, wie der Helge das ja eben auch schon angesprochen hat. Ja, in deiner Einschätzung zur heutigen Partie war am Ende vielleicht sogar noch was mehr drin. Aber ich will gar nicht so auf das Spiel angehen. Helga hat da alles soweit richtig schon kommentiert. Ich glaube, das ist okay mit Unentschieden. Ja, was, ich, was mich schon ein bisschen beeindruckt hat, war in der Halbzeit. Ich habe gesagt, wo haben wir in der Eifel noch so viele Zuschauer hier? Und ihr könnt euch so nicht von den Fans diese Saison verabschieden. Und, die Mannschaft hat genau das gezeigt, was ich auch einfach erwartet habe. Sie ist eng zusammengerückt, unser Spielführer ist wie eine Bank vorweggegangen, hat gesagt, so wollen wir uns hier nicht verabschieden, wir wollen zumindest zusammenkommen und nicht hier mit 7, 8 äh, nur hier verlieren. Ich habe gesagt, die Herr äh, mit seiner jungen Mannschaft, die Jungs sind immer heiß, die machen immer weiter, die hören nicht auf, die knallen euch zehn Stück rein. Okay, wir machen dann das Tor und da hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt und äh, ich, wie gesagt, ich habe mich bei der Mannschaft schon vor dem Spiel bedankt. Ich habe das ja auch jetzt die letzten Wochen immer wieder gesagt, das ist überragend, was ihr geleistet habt mit dem kleinen Karl. Wir hatten keinen Ergänzungsspieler heute durch die roten Karten und Verletzungen. Und jeder ist an die absolute Grenze gegangen. Wir sind eng zusammengerückt. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe die Mannschaft auch wieder erreicht als Trainer. Die Mannschaft glaubte wieder an sich. Und das ist also für, für die Mannschaft, für uns allen, ich glaube, es ist noch mehr wert wie damals der die zweimal Verbandsliga aufstieg. Das ist schon äh, wirklich, da muss man wirklich den Hut beziehen von dieser Gruppe. Und das Gute ist, wir können jetzt äh, die Planung für die nächste Saison äh, vernünftig äh, in Angriff nehmen. Es sind auch zwei, drei Gespräche zu führen. Wir werden am Mittwoch nochmal ein lockeres Training machen und uns dann auch auf das Wochenende konzentrieren. Das wird auch nicht schwer auf, aber nochmal nächste Woche in, in Willingen. Äh, da haben wir noch eine achte Wanderung vor uns, wo, wo, alle, wo alle mitgehen wollen. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Und wie gesagt, nochmal, Mario ist leider heute nicht da, unser neuer sportlicher Leiter. Der ist aber, im, da kann ich den Fans hier schon sagen, ihr werdet am Sonntag oder Montag vielleicht auch Zeitung lesen, da werden noch einige neue Verpflichtungen da sein. Der hat einen, jetzt schon einen riesen Job gemacht und äh, wir äh, müssen, da ist auch kein Geheimnis, wir müssen noch ein Spieler oder zwei noch überreden, weiterzumachen. Aber die müssen wir halten, unsere 
für unsere, unsere Sechser, die, die äh, ich glaube, das, das hat nicht jeder so zwei Jungs im Kader. Und so alt sind die noch nicht, das haben sie heute noch wieder gezeigt, äh, gerade auf die zweite Halbzeit, äh, muss ich sagen. Und ich glaube, äh, Olli Manteuffel, äh, ich habe vor dem äh, Spiel gesagt, der ist hier hingekommen, der hat kein einziges Spiel verloren, seitdem man hier ist. Und, äh, und ich glaube, wie er heute wieder vorweggegangen ist, äh, dann die zweite Halbzeit, ich glaube, äh, das ist wirklich mal ein Sonderapplaus äh, wert. Und, und, ich, und wie ich Olli kenne, glaube ich, wird das Gespräch diese Woche mit unserem sportlichen Leiter funktionieren. Und alles Weitere werden wir dann mit selbst als die Mannschaft vor Ort arbeiten. Wir wollen unbedingt sehr sehr aufmerksam sein. groß ist und guten Wege. Er hat gerade sich ein bisschen genickt und hat gelacht. Von daher, das wird für mich auch sehr, ganz, ganz wichtig. Und von daher, glaube ich, sind wir dieses Jahr stehen wir ganz anders da wie letztes Jahr um die Zeit und da müssen wir uns immer wieder äh, daran zurückerinnern. Da sind wir fast äh, kaputt dran gegangen. Äh, Peter Decker hat äh, eine wahnsinnige Arbeit gemacht, er musste aus nichts wieder eine Mannschaft formen. Ich bin auch froh, dass Peter Decker hier ist, er hat ein Fest gegeben und äh, viele Verpflichtungen haben funktioniert, alle konnten nicht funktionieren. Und ich glaube, hier auch nochmal ein Dank äh, von mir an äh, Peter Decker. Äh, ja. Das war nicht einfach damals, okay? Und jetzt Mario hat das jetzt übernommen. Er hatte das ein bisschen einfacher, da die Mannschaft fast zusammenbleibt, wo die nicht immer behalten wollen. Und mit den neuen Leuten sieht es auch gut aus. Von daher glaube ich, dass wir in die richtige Richtung gehen. Danke. Zum Abschluss vielleicht noch mal eine Frage an dich, Helge, oder beziehungsweise in eure Richtung. Ihr habt jetzt ja noch ein Spiel vor der Brust, das hast du eben schon anklingen lassen. Kannst du uns einfach mal kurz sagen, wie die Konstellation jetzt konkret ist dann für den letzten Spieltag? Was muss passieren, damit es für euch reicht? Und vielleicht auch schon mal einen kleinen Ausblick in die neue Saison. Ihr wisst jetzt zwar noch nicht final welche Klasse, aber ist sicherlich die Planungen laufen ja schon auf Hochdruck. Ja, also wie gesagt, die Konstellation ist eigentlich ähm, relativ ordentlich. Es müssten drei Dinge passieren. Zum einen müssten wir mit vier Toren Unterschied gegen Maria dort zu Hause verlieren. Fichtal dürfte oder müsste verlieren gegen Rott. Rott müsste in Fichtal gewinnen und zugleich müsste Teverin gegen Erfstadt gewinnen. Also wenn alle drei Dinge passieren würden, müssten wir runtergehen. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass wir unabhängig von dem, was in Fichtal passiert oder was in Teveren passiert, dass wir nächste Woche das zu Hause meistern werden. In Hinblick auf die nächste Saison, unabhängig von der Klasse, wir haben mit 15 Spielern, sind wir uns einig für die nächste Saison, wir werden dann die eine oder andere Stütze sicherlich dazu holen und dann werden wir mit der jungen Mannschaft einfach unseren Weg weitergehen und versuchen das, was wir jetzt dieses Jahr auch aus dem Nichts nach dem Abstieg aufgebaut haben, wollen wir einfach dann im nächsten Jahr weiter fortführen. Da drücken wir euch die Daumen dabei. Wäre schön, wenn wir uns dann nächste Saison an gleicher Stelle in der Landesliga dann hier wiedersehen würden. Ja, war eine tolle, tolle Rückrunde für unseren SV Nierfeld. Achim, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und das ganze Team. Es war äh, wirklich eine fantastische Leistung und heute dann nochmal mit der zweiten Halbzeit wirklich ein i-Tüpfelchen draufgepackt. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, dass ihr hier wart, dass ihr die ganze Saison auch so treu und trotz der schwierigen Situation immer zu uns gestanden habt. Wir freuen uns natürlich jetzt auf die neue Saison auch. Wir freuen uns viel mehr als erstmal auf Willingen, wie Achim das eben schon gesagt hat. Kommt gut nach Hause, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder an unseren Gästen auch nochmal wieder einfach. Vielen Dank.